，俄军取得了关键大胜，但乌克兰方面的表态却耐人寻味。巴赫穆特究竟有没有被俄军拿下呢？各位网友，大家好，欢迎收看本期中文 Talk。最近这段时间里，巴赫穆特的局势可谓是波诡云谲。前脚，俄军刚传出了在巴赫穆特取得关键性大胜，普京。还专门为俄军发声庆贺的消息，后脚俄军胜利的说法就遭到了乌克兰方面的公开否认。那么这两种说法到底哪一种比较可信呢？巴赫穆特究竟有没有被俄军拿下呢？就目前来看啊，俄军的说法或许更为靠谱一些，因为这事啊，俄罗斯方面完全没有说谎的必要。一旦谎言被拆穿了，那将对俄军的威信绝对是一个巨大的打击。不过呢，乌克兰方面的说法也不能说是完全错误，毕竟只要乌军在巴赫穆特还有个别据点，那俄军所说的完全控制了巴赫穆特，在他们这里就站不住脚了。现在就看俄军什么时候才能把那些个别的据点全部清除了，或许只有做到那一点，乌军才会默认俄罗斯完全控制了巴赫穆特的说法。而具体到什么时候才能做到？那就要看俄军的决心了。至于乌军的表态，实在是有些耐人寻味。否认俄军的说法，而自己却又没有仍旧坚守在巴赫穆特个别据点的证明，可能顶多表明了接下来乌军依然会继续在巴赫穆特与俄军战斗下去的决心。如果真是这样的话，我们再结合乌军正在组织大反攻的消息，那巴赫穆特的大战或许。还没有真正结束，这对俄罗斯方面而言绝对算不上是一个好消息。截至目前啊，俄罗斯在巴赫穆特战役中所付出的代价那是众说纷纭，有说七万人的，也有说超过十万的。尽管具体的数字啊都需要确证核实，但不可否认的一点是啊，巴赫穆特战役不仅是俄乌战争中最具标志性的一场战役，也将成为继斯大林格勒战役后。斯拉夫民族刻在史册上的一道伤疤，是惨痛的历史记忆。自从去年7月俄军攻下了北顿涅茨克和利奇昌斯克一线后啊，十个月了，俄军就再也没有什么大动作了。所以接下来哪怕代价再大，俄军也必须清除乌军在巴赫穆特的个别据点。只有如此，他们才能对俄罗斯国内有一个交代。而实际上，无论是对俄罗斯，还是对乌克兰，巴赫穆特都已经是一座极具象征性的城市了。双方都希望在此获胜，从而对整个俄乌之战形成决定性的影响。而这一点呢，西方国家也不例外。为此，当乌军在战场上出现实力之后，西方国家就再次加大了对俄罗斯的制裁。以美国为首的七国集团决定打击俄罗斯向前线运送物资的实体公司。并限制相关国家对俄罗斯出口军事重要物资。只不过，事实已经证明啊，对于像俄罗斯这种以资源为基础的大国而言啊，西方制裁并不能对他们造成太大的伤害，最多也就是给他们带去一些麻烦而已。这一点，相信西方国家不是不清楚。而西方明知如此还要这么做，无非就是想要告诉泽连斯基，西方的支援还在继续，乌克兰方面。接下来依然要战斗下去，要直到战至最后一个人。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。